В эфире Мурского областного новости в студии Евгений Макитрюк. Здравствуйте. Коротко о главных темах дня. Выбор сделан. В Приамуре подвели предварительные итоги единого дня голосования. Укажи на карте. Общественники предлагают ремонтировать дороги, учитывая мнение россиян. Грациозные новоселы. На озеро Лотос и в Ивановке выпустили пару лебедей. Праздник тыквы. В Благовещенском районе прошел четвертый тыквафест. Ну а теперь подробнее об этих и других темах. В Приамуре завершили 177 избирательных кампаний. Самыми крупными стали дополнительные выборы депутата ЗАГС Собрания региона, выборы мэра Свободного, а также избрание депутатов городской думы Благовещенска. По предварительным подсчетам явка по области составила чуть выше 23%. Меньше всего гражданскую позицию проявили избиратели областной столицы. Самыми активными оказались жители Шамановского района. Там явка составила 52%. Предварительные итоги единого дня голосования озвучили на пресс-конференции в Амурском избиркоме. В единый день голосования 10 сентября Амурский избирком в режиме онлайн вел трансляцию в Твиттере. 120 сообщений за этот день прочитало свыше 4000 пользователей соцсети. На горячую линию поступило 122 звонка. Чаще всего звонившие уточняли адрес своего избирательного участка. 7 звонков поступило в ситуационный центр. Сообщения о подкупах и незаконной агитации не подтвердились. В городах и районах выборы прошли без происшествий, если не считать отключение электричества на четырех участках Белогорске. Они оказались обесточенными на 25 минут. В этом году из 546 избирательных комиссий только 49 использовали КАИБы, все остальные работали с QR-кодами. По итогам голосования новым депутатом законодательного собрания Амурской области станет глава Райчихинска Виктор Раченко. Ему придется в пятидневный срок сложить свои полномочия. Выборы нового руководителя пройдут на конкурсной основе. Мэром Свободного избран Юрий Романов. Городская дума Благовещенская также будет работать в полном составе. Благовещенцы доизбрали 6 депутатов. Все они представители «Единой России». У нас впервые проголосовал избиратель с ограниченными физическими возможностями. Впервые вот, на избирательном участке побывал, проголосовал. И мы бы хотели, чтобы этот пример как бы был таким ярким что ли, примером, который бы мог подвигать и других избирателей, находящихся в, так, вот, в таком физическом состоянии, чтобы можно было посещать и избирательные участки. 92 человека, колясочника, были зарегистрированы в Благовещенске, и они могли э, так сказать, быть на избирательных участках. Восточный встретил ракету «Союз». Эшелон с летательным аппаратом прибыл накануне из Самары на станцию «Ледяная», затем ее доставили на космодром в монтажно-испытательный комплекс. Ракета-носитель будет участвовать в тестовом сухом вывозе с разгонным блоком «Фрегат». Об этом сообщает «Роскосмос». Союз-2.1А выведет на орбиту российские спутники дистанционного зондирования Земли Канопус-Б, номер 3 и номер 4. С их помощью специалисты смогут мониторить чрезвычайные ситуации. Пуск планируется в декабре этого года. Но прежде, 28 ноября, на Восточном с российским спутником «Метеор-М» номер 2.1 запустят ракету-носитель Союз-2.1Б. Космический аппарат уже проходит испытания. Амурские спасатели и пожарные вернулись из Приморья, где больше месяца помогали соседнему региону в ликвидации последствий паводка. В Благовещенском аэропорту сотрудников МЧС встречали коллеги, родственники и, конечно же, друзья. Огромное спасибо вам говорим за то, что вы выполняли долг, помогали людям, которые попали в тяжелую, трудную ситуацию добросовестно. До настоящего момента практически ежедневно приходят письма со словами благодарности. Весь месяц Амурская бригада спасателей помогала строителям пострадавших районов Приморья. Сотрудники МЧС просушивали дома, которые были затоплены паводком, очищали территорию и оказывали психологическую поддержку жителям. Кроме того, наши спасатели развозили пострадавшим продукты и бутилированную воду. Мы восстанавливали дома, полностью снимали полы, стены, а затем все это пересилали, лаги. Полностью покрытие полов, ну и кровли, конечно же, восстанавливали. Чаще мы с родными разговаривали только вечером, потому что весь основной день был занят работами. Ну так, видеосвязь, да, скайп. Аэромобильная группировка главного управления прибыла в полном составе, происшествие не допущено, оказана полностью... Э Вся необходимая помощь гражданам, пострадавшим в Приморском крае. Значит, на настоящий момент аварийно-восстановительные работы завершены. Ну и в дальнейшем наша аэромобильная группировка готова к выполнению любых задач, которые могут возникнуть либо на нашей территории, либо на территории 
Российской Федерации. За помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия амурские спасатели получили грамоты от руководства Главного управления МЧС России по Приморскому краю, администрации региона и глав муниципалитетов. В районе поселка Береговой на реке Гилюй возобновилось паромное сообщение. Уровень воды упал, и паром снова пошел по реке. Напомним, из-за дождей населенный пункт оказался изолированным. Восстанавливать переправу начали и в Селимджинском районе. В районе села Агаджа запланирован ремонт паромной пристани. Будет устроен котлован для спуска парома. Агаджа оказалась в транспортной блокаде еще 29 августа из-за обильных осадков и подъема уровня воды в Селимджи. Как только погода улучшилась, рабочие приступили к восстановительным работам. Местная переправа обеспечивает перевозку около 200 жителей этого населенного пункта. Запустить ее планируют к концу недели. Сейчас все необходимое сельчанам доставляют на моторные лодки. По данным Амурского гидромедцентра, уровень воды на реках области сейчас выше нормы, но без выхода на пойму. В ближайшие двое суток ожидается спад на 20-40 сантиметров. С главами муниципалитетов проведена работа. Разбитые дороги на проверку. В Приамуре побывали координаторы проекта Общероссийского народного фронта «Карта убитых дорог». Общественники предлагают ремонтировать трассы, учитывая мнение россиян. Нанести на карту разбитые дороги можно на специальном сайте. Несколько трасс Приамурья и, в частности, Благовещенска на ресурсе уже появились. Участок улицы Шимановского между Красноармейской и Октябрьской. Эта трасса попала в топ разбитых участков, которые составили сами благовещенцы. О состоянии дороги специалисты судят не только визуально. Для исследования используют колобашку. Это своеобразный эталон для измерения ям. В частности, здесь мы находимся на песчано гравийной улице, где имеются ямы. Сейчас, если колобашка поместится, значит, яма есть. Ее должны устранить и вообще привести всю эту улицу в домотивном порядок, где строятся новые дома. И как к ним подъехать, и чем будут дышать люди, непонятно. И даже расположенная рядом стройка настолько плохую, дорогу не оправдывают, считают координаторы проекта. Вообще же на выезде с объекта должны положить плиты, а машины, которые работают на стройке, нужно мыть, чтобы грязь по городу не развозили. Вместе с координаторами проекта «Карта убитых дорог» осматривать трассу прибыли и представители Благовещенской администрации. Им пришлось отвечать на неудобные вопросы о том, когда же на дороге вместо луж засверкает новый асфальт. В настоящее время на данном участке у нас ведется строительство на какой домов, поэтому а, жители к нам обращались по вопросу изменения типа покрытия. А, мы вместе с ними занимались этим вопросом. То есть в настоящее время, пока строительство не будет завершено, асфальтовое покрытие не будет устраиваться, потому что почти грузная техника его просто разобьет. После окончания строительства, это ориентировочно на 4 квартал 2018 -го года, то есть на 2019 год у нас планируется данную, работу, данную улицу поставить на капитальный ремонт. После этого здесь должны изменить тип покрытия, привести в порядок систему водоотведения и так далее. Дорогу внесут в муниципальную программу развития автомобильных дорог до 2020 года. Эта улица будет стоить за счет бюджетных средств, а не за счет застройщика, потому что он же, он же эту дорогу и разбил, он же здесь и построил дома. Можно было сделать предписание, чтобы он восстановил покрытие. Здесь, конечно, строительное вот эти предписания, чтобы они около себя вот эту выбойну ликвидировали, сложно. Но чтобы заставить строителей выполнить, допустим, капитальный ремонт улицы, да, мы все понимаем, что стройка строится у нас за счет дольщиков, то есть за счет обычных жителей. И квадратный метр, стоимость квадратного метра входят, в том числе все затраты застройщика. Улица как бы, есть собственник, да, муниципалитет является собственником данного участка. Поэтому в первую очередь, конечно же, затраты ложатся на муниципалитет. Кстати, тротуар для пешеходов сейчас тоже нет смысла делать, уточнили власти. Мол, разобьют все строители. Так что придется до конца стройки страдать не только автомобилистам, но и пешеходам. По словам общественников, большинство трасс, которые они успели проверить в областной столице, уже стоят в планах ремонта. В Благовещенске добавлено не так много дорог. Всего 24 объекта, которые нуждаются в ремонте. Но это может говорить о двух вещах. Либо о том, что о проекте пока мало кто знает, либо о том, что дороги все-таки в городе более-менее в нормальном состоянии. Мы обнаружили, что дороги, которые добавлены на сайт, они находятся, ну, по крайней мере, те, которые занимают топовые позиции, вернее, строчки рейтинга, они находятся за городом. Больше всего голосов набрали трассы в Ивановском и Магдагачинском районах. Дороги возьмут на контроль местные представители ОНФ. Денис Верденко, Анастасия Петраш, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. 
Памятник первостроителям БАМа открыли в Тынде. Автором скульптурной композиции стал председатель избирательной комиссии Амурской области Николай Невидомский. Монумент установили рядом с городской библиотекой. Первая подобная композиция, которая символизирует связь времен при строительстве Байкала Амурской магистрали, была установлена в августе 2016 года на станции Бамовская. Там магистраль брала свое начало. Вторую скульптуру автора идеи предложили установить в Тынде. Композиция была отлита на заводе города Касли Челябинской области. Она включает в себя тачку с грунтом, рабочий инструмент головные уборы строителей БАМа, а также гитару и куртку студенческого отряда. Фонтан «Жемчужина» начал работать в новом сквере микрорайона «Транспортный» в Белогорске. В городе открыли зону отдыха, которую благоустраивали в рамках программы формирования современной городской среды. Долгое время это место было заброшенным. Сейчас здесь разбили новый сквер площадью около 2000 квадратных метров с тротуарными дорожками, скамейками и специализированными площадками для инвалидных колясок. В центре нового места отдыха для белогорцев установили фонтан, выполненный из натурального розового гранита. Конструкция представлена в виде жемчужины, которая находится между двумя чашами и вращается под напором воды. На этом благоустройство территории не закончится. В 2018 году около фонтана установят детские игровые комплексы. В общей сложности на облагораживание сквера потратят более 6 миллионов рублей. Деньги выделены из федерального, областного и городского бюджетов. Показательные выступления морских пехотинцев, тренировка рукопашного боя и никаких уроков. Так ученики 22-й Благовещенской школы отметили день рождения учебного заведения. Кстати, школу, которая носит имя основателя ВЧК Феликса Дзержинского, одновременно курирует пограничное управление и ДВОКУ. Репортаж нашего корреспондента. Вместо праздничных костюмов – военная форма, вместо букета цветов – в руках автомат. В 22-й школе Благовещенска основное внимание уделяют патриотическому воспитанию. Ведь курируют учебное заведение пограничники и военные. На торжественной линейке, которую из-за ливня провели в спортзале, ребята показывали свои спортивные достижения. В школьной секции рукопашного боя из 20 воспитанников Серафима – единственная девочка. В ее копилке 13 медалей, а в этом году она планирует участвовать во всероссийских соревнованиях. Я ездила в Хабаровск, в Биробиджан. Я участвовала один раз в ДФО, Дальневосточный федеральный округ. Ну, в Амурской области несколько раз и все. Ну, и... Ну, везде по-разному. В Хабаровске я все время занимаю вторые места, потому что там девушки намного больше меня, чем я. Поэтому я все время проигрываю. А все остальное так первые золотые места. У меня 13 медалей, три из них серебряных, и все остальные золотые. Есть в школе и военно-патриотический клуб «Тайфун». В нем занимаются 30 учеников, среди которых есть даже первоклассники. Ребята изучают военную историю нашей страны и даже прыгают с парашютом. Мы проходим полностью... Военная история России, парашютную подготовку, рукопашный бой, физподготовка. Дети совершают прыжки с парашюта. С 14 лет 45 килограмм. Сегодня в школе занимаются почти 900 учеников. При этом по статистике 8 из 10 ребят свободное время проводят в спортивных секциях. Нашими шефами является управление Федеральной службы безопасности по Амурской области. Мы плотно сотрудничаем с пограничной заставой Западной и с управлением пограничным. У нас есть военно-патриотический клуб «Тайфун». У нас есть рукопашный бой, который организован тоже нашими шефами. Показательные выступления морских пехотинцев из-за утреннего дождя также могли не состояться. Однако морпехи смогли удивить ребят своей спортподготовкой, выносливостью и умением попадать в цель. Пока одни завороженно смотрели на морских пехотинцев, другие готовились к осенней ярмарке. Распродажа даров природы, домашней выпечки, сладости, книг и даже игрушек. Традиционное мероприятие в школе, говорят родители. Продаем все, что с огорода. Есть выпечка домашняя, дети сами готовили. Есть, вот с магазина есть. Но в основном овощи. Овощи, деньги вырученные, все пойдут на фонд класса. Там на приобретение, на подарки на новогодние, на день именинника. Мы каждый год так делаем, собираем и в классе потом подарки им покупаются из этих вызвороченных денег. В день школы провели и спортивную эстафету. Ребята на скорость разбирали и собирали автомат, переодевались в костюм химзащиты и оказывали первую медицинскую помощь пострадавшим. Ирина Кобзарь, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. 
Жители Тынды в выходные отметили День города. На главной площади выступила звезда 90-х Андрей Разин. В этот же день в столице Бама появилась своя книга рекордов города, и первым в нее попал 7-метровый пирог с брусникой, который специально к празднику испекли местные пекари. Над брусничным пирогом трудились 8 сотрудников четырех предприятий общепита. Всего на сладкую выпечку ушло около 10 килограммов муки и примерно столько же брусники. Выпекали лакомства на четырех противнях. Кстати, попробовать пирог могли все желающие. На озеро Лотосов в Ивановке выпустили пару лебедей, их специально привезли из Крыма. Но на новом месте птицы уже быстро освоились. Один из местных умельцев построил на озере специальный домик для лебедей, а неравнодушные жители Ивановки даже собрали деньги на корм птицам. Кстати, зимой они будут жить в доме природы села, а вот баклан, который раньше обитал на озере Лотосов, куда-то улетел. Но, по словам специалистов, эти птицы могут абсолютно спокойно соседствовать друг с другом. Тыкву-рекордсменку выбрали в селе Сергиевка Благовещенского района. Там прошел уже традиционный четвертый тыквафест. В этом году победительнице не удалось дорасти до показателей лучшего желтого овоща прошлого года. Всего 181 сантиметр против прошлогоднего рекорда в 216. Однако главный приз остался прежним. Это поросенок. На фестивале также назвали имя лучшего производителя тыквенного варенья. Юрий Камышный о вкусном фестивале расскажет подробнее. Подходи, честной народ, тыква с ягодкой растет, апельсин и курага, и капуста свежая. На этом фестивале чего только не было, но в центре внимания тыква. Если в советские времена царицей полей называли кукурузу, то в наши дни уверены жители Сергеевки. Это звание по праву принадлежит этому крупному овощу. В ней минералы, витамины, а тыквенных вкусов и вовсе не перечесть. Красная груша, мускат, медовая, есть сорта сладкие, а есть и на любителя, к примеру, с привкусом огурца. Однако любители тыквы ценят ее в первую очередь за неприхотливость и простоту в выращивании. Ее очень легко выращивать. Вот смотрите, я сделала такие буклеты, и я вот вам дарю. И в каждом буклете вклеено три семечки. Описано, какие это три сорта. И вот я прошу людей, выращивайте тыкву, любите ее так, как любят ее в Сергеевке. Ольга Полякова занимается выращиванием тыквы уже 8 лет. На своих пяти сотках культивирует только один мускатный сорт. Из него женщина варит самое лучшее в Сергеевке варенье, мармелад и конфитюр. Тыкву с апельсином или курагой могли попробовать все, кто приехал на этот осенний фестиваль. Тыква содержит множество полезных минералов, которые у нас в Амурской области недостаток в воде, в почве. То бишь растения, которые вырастут на этой почве, они не будут иметь. Много всего тыква накапливает. Она до глубинных слоев почвы доходит, до 15 метров корень у нее. Посетители ярмарки угощали не только сладостями из тыквы. Здесь же можно было попробовать варенье из лисичек или физалиса. С грибами и ягодами Марина Одинцова экспериментирует чуть более полугода. Но за это время достигла в овощной кулинарии настоящих высот. На фестивале возле ее прилавка было не протолкнуться. Я стала использовать различные специи, сочетать разные фрукты, ягоды. И получились очень необычные вкусы, которые стали нравиться и родным, и друзьям. И это, кстати, лучший подарок от меня. Если спрашивают, что подарить, возьми свое варенье. В этом году большого урожая столовой тыквы в Амурской области нет. Слишком мало солнца и много влаги. Зато декоративные сорта, которым не нужно много времени на вызревание, выросли. Продолговатые, маленькие, круглые или даже вот такие сложные в виде гриба можно было найти на ярмарке. По словам начинающего агронома Ивана Лукьянова, чтобы вырастить такую красоту, больших научных знаний не нужно. Главное – семена высаживать с душой. Ну, можно посадить. Посадить, и она может сама вырасти. Вот прям такая? Горячая. Да. Свою порцию тыквенного настроения на этом фестивале получили все. Организаторы обещают, в следующем году праздник Сергеевки состоится вновь. Амурский тыквофест уже по праву можно назвать старейшим в России. Юрий Камышный, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. На этом выпуск завершен. Напомню более подробную информацию об этих и других сюжетах. Смотрите в социальных сетях на страничке нашего телеканала в Фейсбуке и Одноклассниках, либо на сайте amurobol.tv. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи.